ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் உங்களின் என் சாட்டிக் கிளாஸ் டென்த் இன் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன் லைட் ரெஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரெஃப்ராக்ஷனுடைய பார்ட் த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் பார்ட் டூலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் நடத்திருப்பேன் ஸோ அது என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸோ அந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்கலனா அதோடய லிங்க்கு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோடய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களால் இந்த ரே டயக்ராமே போட முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்கே மிரர் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரருடைய ரே டயக்ராம் அதாவது கான்கே மிரரில் மொத்தம் ஆறு ரே டயக்ராம் இருக்குது கான்வெக்ஸ் மிரரில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ மொ டோட்டலாக நம்மளை வந்து எட்டு ரே டயக்ராம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கான்கே மிரருக்கு வரலாம் ஸோ நம்ம வந்து ரே டயக்ராம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கிவ் ஆல் தி சிக்ஸ் ரே டயக்ராம் ஆஃப் கான்கே மிரர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு டேப்லர் காலம் போடணும் ஸோ அந்த டேப்லர் காலத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஓஓ ஸோ இடம் பத்தில இருந்தால் நான் இந்தமாதிரி இருந்திருக்கா ஸோ பிஓஓன்னு சொன் கேட்டிங்கன்னா பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ பிஓனா பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஓஐ பிஓஐனா பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் ஓகே ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஓஐனா சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் ஸோ அதோடைய சைஸு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் ஸோ இது நாலும் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எழுதிக்கோங்க ஸோ இது ஒன்று மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்ட் மற்ற மூணுமே இமேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஆறு ரே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரே டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரே டயக்ராம் எங்கே இருக்குன்னா அட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது ஸோ நம்மளும் அந்த ரே டயக்ராம் இப்போ வரையலாம் ஸோ ரே டயக்ராம் ரூல்ஸ் படி உங்களுக்கு எப்படி போடணும்னு நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் போட்டுருங்க ஸோ இதான் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கான் கே மிரர் ஸோ இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான் கே மிரர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கான் கே மிரர் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ வரைஞ்சாச்சு கான் கே மிரர் நானே நம்மளுக்கு வெளில தான் நம்ம கோட்டிங் கொடுப்போம் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக கோடுலாம் போடுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம கோடும் போட்டுடலாம் ஸோ போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ போல் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதுக்கும் சென்டரில் உள்ளது ஃபோக்கஸ் இதான் சென்டர் இங்கே தான் சென்டர் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அட் இன்ஃபினிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இமேஜினரியே ஒரு ஆப்ஜெக்டே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ சன்லேருந்து வர லைட்டு கூட இன்ஃபினிட்டியாக தான் வருது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நார்மலாக டேரெக்டாகவே நம்ம லைட்டே பண்ணலாம் ஸோ இல்லைன்னா இந்தமாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்டும் போட்டுடலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்டை போடும் போது ஆப்ஜெக்டோடைய நேம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஆப்ஜெக்டுங்கிறது வந்து நம்ம ஓங்கிற வார்த்தையில் தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓனாக ஆப்ஜெக்டு ஸோ இங்கே வந்து இதுக்கு நேம் என்னென்னா ஏ பி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நேம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேரலாம் ஒரு ரே வரும் ஸோ ஏன்னா இன்ஃபினிட்டியில் வரும்போது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பேரலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பேரலான ரே வந்து இங்கே கான்கே மிரரோட ரெஃப்ளக்ட் ஆனதுனா அது வந்து கரெக்டாக எங்கே போய் விழுவுனா இந்த ஃபோக்கஸில் தான் விழுவும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டியில் இது நடக்கும் என்னென்னா பேரலான ஒரு ரே போகும் ஸோ அந்த ரே வந்து போய் அந்த கான்கே மிரரில் ரெஃப்ளக்ட் ஆன அது எந்த பாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த கான்கே மிரரில் வந்து ரெஃப்ளக்ட் ஆனோன்னா அது அட் தி ஃபோக்கஸில் விழுவும் ஓகே ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ரே டயக்ராம் போடும்போது அது எந்த டேரக்ஷனில் போடுறதுங்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏரோ மார்க் போட்டுருங்க ஏன்னா இந்த ஏரோ மார்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் எந்த டேரக்ஷனில் விழுவுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு டயக்ராமுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ரே மட்டும் போதும் ஸோ ரெண்
ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டில் வந்துனா நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்ன எங்கே கிடைக்குதுன்னா அட் ஃபோக்கஸ் அட் எஃப்பில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது எஃப்னா ஃபோக்கஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடைய சைஸை கேட்குறாங்க ஸோ அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்து விழுவுறனால இது வந்து ரெண்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன அதுனா ஹைலி டிமினிஸ்டாக இருக்கும் ஹைலி டிமினிஸ்ட் இமேஜாக இருக்கும் இல்லைன்னா பாயிண்ட் சைஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் என்ன ஆனாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது இருந்தால் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரியல் அண்ட் இன்வெர்டர் ஸோ ரியலாக இருக்கும் அண்ட் இன்வெர்டடாக இருக்கும் ஸோ இன்வெர்டர்னா என்ன தெரியும் தலைக்கீழே இருக்கு தெரியறதா லேட்ரல் இன்வெர்டர்னா தான் லெஃப்ட்டு ரைட்டாகவும் ரைட்டு லெஃப்டாகவும் இன்வெர்டர்னா அப்படியே தலைக்கீழே தெரியறதா நம்ம வந்து இன்வெர்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரே டயக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ செகண்ட் உள்ள ரே டயக்ராம் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பியாண்டு சி அதாவது பியாண்டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஸோ பியாண்ட் சி ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபிகர் ஒன்னே கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபிகர் டூ வரையலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் போட்டுருங்க அதாவது இமேஜினரி ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு கான்கேவ் மிரர் வரையலாம் ஸோ ஆறு டயக்ராமாக கான்கேவ் மிரர் தான் ஸோ அதே மாதிரி கோட்டிங்கும் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம அதே மாதிரி தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அதாவது போல் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் ஏன்னா பியாண்டு சீனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பியான் சின் கொடுத்தாங்கன்னா சீக்கு பின்னாடி உள்ளது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் சீக்கு பின்னாடி உள்ளனால சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் தான் வரும் ஸோ இந்தமாரி நம்ம வந்து யோசிக்கணும் திங்க் பண்ணோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சுலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பியான் சின் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இமேஜினரி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து ரியலாக வைக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பியான் சிக்கு பின்னாடி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு போட்டுடலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஏ அண்ட் பி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பியான் சீலை வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பியான் சீலை வைக்கும் போது நம்ம ரெண்டு ரேயை தானே கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வர ஒரு ரே வந்து எங்கே வருதுன்னா ஸோ அதாவது ஸோ இந்த ஒரு ரே வந்து இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாலாக இருக்குது ஸோ பேரலாலாக இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து எங்கே பாயிண்ட் ஆகும் தெரியும் அதை எங் எங்கே வந்து நம்மளுக்கு இமேஜ் அதாவது எங்கே அதை இன்டர்செக்ட் ஆகும்னா இந்த ஃபோக்கஸில் தான் படும் ஓகே ஸோ இந்தமாரி போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னும் ஒரு ரே இருக்குது ஸோ அந்த ரே என்னென்னா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேரெக்டாக சியோட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ஸோ அச்சி அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்ம படிச்சிருப்போல ஸோ இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ராக்டர் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் நார்மல் ரே ஸோ நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் வந்து நம்ம எப்படி ரே போட்டாலும் அது வந்து அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அது வந்து நமக்கு நார்மல் ரேயாக தான் கன்சிடர் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து நார்மல் ரேயே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஒரு ரே போனதுன்னா அந்த ரே போகிறதும் வர்றதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரே போட்டுட்டு அப்படியே வருது ஸோ இப்போ ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல ஸோ இதை வந்து நம்ம இமேஜ் ஸோ இதுதான் இங்கே இமேஜ் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபிகர் டூ இது ஓகே ஸோ பியான் சீல வந்துனா நம்மளுக்கு வந்து பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் அதாவது எங்கே நம்மளுக்கு இமேஜ் கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப்ல தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எழுதில பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே உள்ள இமேஜ் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு டிம்னிஸ்டாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நாம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சீக்கு பின்னாடி உள்ள எல்லா சீக்கு பின்னாடி என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் ஸோ சீக்கு பின்னாடி இருக்கும்போது ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த ரேடாகிராம் பொறுத்த இருக்கு ஒன்று வந்து என்ன ஆகுத
அட் இன்ஃபினிட்டில் இருக்கும் ஒன்று வந்து சீல இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து டிம்னிஸ்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹைலி டிம்னிஸ் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால இன்னொன்று வந்து நார்மலாக டிம்னிஸ் ஏன்னா சீக் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறதுனால ஸோ டிம்னிஸ்ட்னு எழுதிருக்கலாம் டிம்னிஸ்ட் ஸோ இதோடது ரியல் அண்டு என்வெர்டர் தான் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு முடிச்சாச்சு ஸோ ஸ்லோவாக தான் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் ஸோ அப்போ தான் புரியணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ போன பாட்டில் நான் சொல்லி கொடுத்ததும் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அட்சி ஸோ தேட பார்க்குறேன் என்னென்னா அட்சி ஸோ நான் இந்த இதிலே சொல்லியிருப்பேன் சீல வந்து என்ன ஒரு ரே வந்தாலும் ஸோ அது சீலே தான் போகும் ஸோ சீல வந்து உண்டு உள்ளுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதுன்னா அதை வந்து திருப்பி ரீட்ரெஸ்ட் ஆகும் வந்த வழியிலே திருப்பி போகும் ஸோ அதான் ரீட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புதுசாக வேடுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ரீட்ரெஸ்னா வந்த வழியிலே போகிறது தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் போட்டுடலாம் ஸோ பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே கோ கேவ் மிரர் வரையலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சீலிங் கொடுத்துடலாம் ஸோ கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டேரெக்டாக நம்ம என்டிங்கில் சி வச்சுக்கலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் பி பிஎல்சினா அதுக்கு பின்னாடி உள்ளது அட் அட் இன்ஃபினிட்டினா சீக்கு பின்னாடி தான் கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து தான் நம்ம வந்து சியை வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வச்சுருப்போம் ஆனால் இப்போ சி வந்து கடைசியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அட்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே கிடைக்கணும் அட்சினால் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அதே மாதிரி ஏ பி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்னதுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரே வருது ஸோ அதே தான் எல்லா இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே பேரலலாக தான் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பேரலலாக வருது ஸோ பேரலலாக வந்தாலே ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு அதை வந்து டேரெக்டாக எங்கே போகணும்னா ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த ரே வந்து பேர பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலலாக வந்துனா அது ஃபோக்கஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி எந்த ரே வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்குள்ளே போனோன்னா திருப்பி அது ரீட்ரேஸ் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பெஷல் ரேனே சொல்லலாம் ஸோ ஓகே ஸோ அது எந்த வைக்கும் நம்ம கொண்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா உணவு ரே வந்து ஃபோக்கஸ்க்குள்ளேயே இன்செர்ட் ஆகுது ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இல்லை ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸ்க்குள்ளேயே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகி இங்கே வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி இது டேரெக்டாக எங்கே போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அச்சியில் தான் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அச்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சில் வந்து என்ன ரே போனாலும் ரீட்ரேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன ரே வந்து இங்கே வந்தாலும் ஸோ அது வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது அச்சியில் தான் வரும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அதோடைய சைஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா சேம் சைஸாக தான் இருக்கும் same size and it is also real and inverted so a yeah, maximum ella in the concave mirror la nare image vandha real and inverted ah da varu okay okay real and inverted okay so ipo vandha ipo fourth paakala so ipo three three point paathaachu ipo fourth paakala so fourth point enna nu kettingana so fourth point vandha between so between c and f between c and f okay so ipo and the figure 3 nu maathikalam இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்களே கிட்டத்தட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எல்லாமே உங்களால் ஸ்பீடாகவே போட முடியும் ஈஸியாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து கான் கே மிரர் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே வரைஞ்சாச்சு ஸோ அதே மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது போல் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃபோக்கஸ் இது வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னென்னா பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் ஸோ சிக்கும் எஃப்க்கும் நடுவில் தான் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டாக வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வச்சாச்சு ஸோ ஓனை போட்டுக்கிட்டு ஏ பி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் 
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் வந்து பிட்வீன் பி அண்ட் சில பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப்பில் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ரெண்டு பேரலாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப்க்கு வந்து நம்மளுக்கு பியாண்ட் சியில் வந்து நம்மளுக்கு கேன்சர் கிடைக்க போகுது ஸோ பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரே வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஸோ இப்படி போட்ட போது அப்புறம் ரீட்ரேஸ்ட் ஆகுமா ஸோ ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் நடக்கும் ஸோ இங்கே போகுது ஸோ இங்கே திருப்பி ரீட்ரேஸ்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ ஸோ இங்கே ஒரு ரே கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொன்று ஒரு ரே எங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் ஓகே ஸோ ஸோ ஃபோக்கஸ் லெவலோ ஸோ ஃபோக்கஸ் லெவலோ போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோக்கஸில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பேரலாலாக விழுவோம் ஸோ அதனால் பேரலாலாக விழும் போது நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா பியாண்ட் பியாண்ட் சீல கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து இங்கே தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ எப்போவுமே எங்கே இன்டர்செக்ட் ரெண்டு ரே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அங்கே தான் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இமேஜாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபிகர் நம்பர் ஃபோர் ஸோ ஃபிகர் நம்பர் ஃபோரில் எழுதி இல்லை ஸோ பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் ஸோ அது எங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்துருக்குன்னா சீக்கு வந்து பின்னாடி வந்திருக்கா ஸோ பியாண்ட் சி பியாண்ட் சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோடைய சைஸு அதாவது இதோடைய சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்லாஜ்டா பெருசாக இருக்கும் ஓகே ஸோ என்லாஜ் என்லாஜ் And இது ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடாக இருக்கும் இன்வெர்டட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஃப்த்தாக பார்க்க போகிற என்னன்னா அட் எஃப்பில் இருக்குது பொசிஷன் ஸோ ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இது மாதிரி தான் ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்தனா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோக்கஸில் விழுவுது ஸோ இப்போ ஃபோக்கஸில் வந்துனா அது வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டியில் விழுவுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஈஸி ஸோ இப்போ வந்து எஃப்பில் இருந்தனா அது வந்து இன்ஃபினிட்டியில் விழுவும் இன்ஃபினிட்டில் இருந்தனா எஃப் விழுவும் ஸோ ரெண்டுமே பேரலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம அட் எஃப்னு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரே டயக்ராம் முடியாமவே கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க ஸோ ரே டயக்ராம் போட்டாச்சு ஸோ அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து கான்கே மிரர்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கான்கே மிரர் தான் போடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த போல்ங்கிற இதையும் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர் வச்ச ஃபோக்கஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அட்டி எஃப்பில் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அட்டி எஃப்பில் வந்து நம்ம இமேஜ் போட்டுடலாம் சாரி ஆப்ஜெக்ட் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் ஓனு போட்டு ஏ பி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அதே எப்போவுமே மாதிரி தான் ஒரு பேரலலான லைன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இந்த இங்கே வந்து இந்த ஃபோக்கஸில் விழுவுது ஸோ விழுந்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது அது பாட்டுக்கு ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கருவேச்சர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கருவேச்சர் இந்த ஆப்ஜெக்டோட போகிற போது என்ன ஆகுன்னா ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர்லேருந்து பார்க்கும் போது இந்த சென்டர் ஆஃப் கருவேச்சரில் போகும் போது இது எப்படி வருதுனா ரீட்ரெஸ்ட் ஆகல ஸோ அதனால் லைட்டே வந்து இங்கே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இமேஜ் பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா இன்ஃபினிட்டியாக போய்கிட்டே இருக்குது ஓகே 
ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இமேஜ் எங்கே கிடைக்குன்னா அட் தி இன்ஃபினிட்டியில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரே டயக்ராமா பார்த்தல புரிஞ்சுருக்கும் இதை வந்து ஃபிகர் நம்பர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ அட் எஃப் ஸோ இப்போ வந்து அட் எஃப் வந்திருக்கு பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் என்னென்னா அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதோடைய சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஹைலி என்லார்ஜ்டாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுதுல ஸோ இன்ஃபினிட்லேருந்து ஃபோக்கஸ் வந்துனா ஹைலி என் ஸோ டிம்னிஸ்டாக இருக்கும் இது ஹைலி என்லார்ஜ்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடாக தான் இங்கே இருக்கும் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டர் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கான்கே மிரர் இமேஜ் இந்த ஃபார்மேஷனோடைய கடைசி ரேடைகிராம் அதாவது சிக்ஸ்த்து ரேடைகிராம் என்னதுன்னா அதோடைய பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்வீன் எஃப் அண்ட் பி அதாவது ஃபோக்கஸ் அண்ட் போல் ஸோ இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதையும் நம்மளால் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தரவாக இருக்கிற டாபிக் என்னென்னா பிஐ பியாண்ட் சியோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிட்வீன் சி எஃப் அண்ட் பி வந்து தான் ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் பேரலாம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகவும் வாய்ப்பு ஸோ பியாண்ட் சின் தான் அட்சி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ அந்த கான்கே மிரர் வரையலாம் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த கோட்டிங்கையும் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ கோட்டிங்கும் போட்டாச்சு ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இங்கே போல் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோக்கஸ் ஸோ இமேஜ் எங்கே அதாவது ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கும் போது ஃபஸ்ட் ரே வந்து எங்கே வருதுன்னா ஸோ இங்கே வருது ஸோ இந்த அதாவது இந்த இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருது ரீட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரீட்ரெஸ்ட்டாகவும் ஆயிடுது ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு ரே செகண்ட் ரே எங்கே ஆகுதுன்னா போலில் வந்து படுது ஸோ போலில் பட்டு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வருது ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டியில் தான் ஆகும் பட் ஆனால் நம்மளால் வந்து இந்த இமேஜின் லைன் மூலயமா நம்ம கண்ணால் இதை பார்க்க முடியும் சரி ஓகே நம்ம இமேஜின் லைனாக பா வரையலாம் ஸோ இமேஜின் லைன் நம்மளுக்கு வரைஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து இங்கே இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இமேஜ் வந்து நம்மளால் எப்படி பார்க்க முடியும்னு உங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் வரலாம் ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நின்னோன்னா நம்மளால் இந்த இமேஜை பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இதான் ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து எங்கே இமேஜ் பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஹைண்ட் தி மிரர் ஓகே ஸோ இங்கே மிரர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பின்னே தானே வருது ஸோ பிஹைண்ட் தி மிரர் பிஹைண்ட் தி மிரர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோடைய சைஸ் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட சைஸ் என்னான்னா என்லார்ஜ்டாக இருக்கும் ஸோ என்லார்ஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து இது விர்ச்சுவல் அண்டு எரக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம விர்ச்சுவலாக விர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் இங்கே பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து விர்ச்சுவல் அண்டு எரக்டாக இருக்கும் ஆனால் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆன் கான் கே கான்வெக்ஸ் மிரர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கான் கே மிரர் உள்ள எட்டு ரே டைகிராமே பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் கொடுக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இதுலேயே அதே மாதிரி தான் பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ் பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் நேச்சர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் போட்டுக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னா அட் இன்ஃபினிட்டி நோக்கணும் ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ எப் எந்த நம்ம மிரரை எடுத்துக்கிட்டாலோ இல்லை எந்த லென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலோ நம்ம இன்ஃபினிட்டியில் வந்து ரேஸ் வந்துன்னா கன்ஃபார்மாக ஃபோக்கஸில் தான் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ முதல்ல நம்ம ரே டயக்ராம் வச்சு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரே டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் சொன்னலாம் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பொருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னன்னா ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இதான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு வந்து வெல் அதான் சாரி உள்ளுக்குள்ளே தானே கோட்டிங் இருக்கும் ஸோ அதனால் உள்ளுக்குள்ளே கோட்டிங் போட்டுக்கலாம் 
ஸோ அதனால தான் என் உள்ளுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கான்வேக்ஸ் கோட்டிங் உள்ளுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கான்வேக்ஸ் லென்ஸ் வெளில இருந்ததுன்னா கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மறக்கவே மறக்காதீங்க கான்வேக்ஸ் லென்ஸ்னா உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டிலேருந்து வர ரே ஒரு ரே ரெண்டு ரே வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ரே வருது சாரி ஆ இங்கே ஒன் உங்கள் ஒரு ரே ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ரே ஸோ இன்ஃபினிட்டிலேருந்து வரும்போது அதாவது சன்னாக நம்ம ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரும்போது வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னா பேரலாக தான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு வந்து பேரலாக தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து எப்போ பேரலாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபோக்கஸில் தானே இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸில் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் இது ஒரிஜினல் நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னா ஸோ இது ஃபோக்கஸில் வந்து நம்ம இமேஜின் லைன் மூலயமா தான் நம்மளால் போட முடியும் ஏன்னா இது வந்து இப்படி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா நம்ம இமேஜினல் லைன் மூலயமா இந்த ஃபோக்கஸை வந்து குறிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ நம்ம இமேஜினல் வ லைன் வழியாக குறி வச்சோன்னா நம்மளால் எப்படி இதை வந்து பார்க்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கிற இடத்துல நின்னீங்கன்னா உங்களால் வந்து இந்த இமேஜ் அதாவது இந்த இமேஜ் வந்து எங்கே ந எங்கே இருக்குதுங்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் சரி ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபிகர் ஒன் ஸோ ஃபிகர் ஒன் ஸோ சொன்ன மாதிரி எங்கே விழுவுதுன்னா அட் ஃபோக்கஸில் விழுது அட் எஃப் ஓகே ஸோ இதோட இ சைஸ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைலி டிம்னிஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா தூரத்துலேருந்து வருதுல ஸோ ஹைலி டிம்னிஸ்ட் அண்ட் அதே நேரத்தில் பாயிண்ட் சைஸாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் இதோடைய சைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நேச்சர் ஸோ நேச்சர் என்னவாக இருக்கும்னா விர்ச்சுவல் ஸோ கான் வேக்ஸ்னாலே என்ன வரும்னா விர்ச்சுவல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் விர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் ஓகே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் முடித்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு டே ரே டயக்ராம் இன் கான் வேக்ஸ் லென்ஸை முடித்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதாக இல்லை ரெண்டே ரெண்டு டயக்ராம் இருக்கனால இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கடைசியான ரே டயக்ராம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் என்னவாக எடுத்து போனால் பிட்வீன் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் போல் எடுத்துப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்ஃபினிட்டிக்கும் போலுக்கும் நடுவில் உள்ளது தான் நம்ம வந்து பிட்வீன் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் போல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என் இல்லை எப்படி ஆப்ஜெக்ட் வருதுன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து அதே மாதிரி தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வேக்ஸ் லென்ஸ் வரையலாம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோட்டிங் கொடுக்கணும் ஸோ கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் போல் எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்டரில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிட்வீன் இன்ஃபினிட் அண்ட் போல்னு கொடுக்கறனால நம்ம வந்து இது இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கணும் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே வைக்கணும்னா ஸோ ஒரு லைட் ரே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பேரலாக வருது ஸோ எஃப் இது ஸோ இந்த லைட் ரே வந்து பேரலாக வருது ஸோ பேரலாக வந்து ஃபோக்கஸில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது so at the focus it is intersecting and reflect agudhu imaginary line mattum da inga vandu intersect agudhu okay ipo vandu enna na unnu or light ray vandu inga varudna direct ah inda cone adhaavadhu center of curvature ku pogudhu okay so idhu vandu imaginary line da okay ஸோ இப்போ இமேஜ் நம்மளுக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்வீன் பி அண்ட் எஃப்பில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இமேஜ் ஃபார்மிங் எங்கே நடக்குதுன்னா பிட்வீன் ஸோ இமேஜ் இங்கே இருக்குதாங்க இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஏ பி ஸோ ஃபிகர் டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இமேஜ் நம்மளுக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பிட்வீன் பி அண்ட் எஃப் போலுக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கும் நடுவில் தான் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது வந்து எப்படி சைஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டிமினிஸ்டாக இருக்கும் டிமினிஸ்ட் அண்டு இதோடைய நேச்சர் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா விர்ச்சுவல் அண்ட் இரக்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எட்டு ரே டயக்ராம் பார்த்துக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஆறு ரே டயக்ராம் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான் கேவ் மிரர்லேயோ ரெண்டு ரே டயக்ராம் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறையா வீடியோஸ் ப்ரோ ஸோ லென்ஸ் கூட இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ லென்ஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டியும் சேம் தான் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் மட்டும் இல்லை லென்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் பட் என
அதில் வந்து இங்கே எஃப்னு போகிறது வந்து அங்கே எஃப் ஒன் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் கார் வச்சுரு வந்து டூ எஃப் ஒன் அப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும்தான் டூ எஃப் டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன மைனூட்டான ஒரு சேஞ்சஸ் ஓகே ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வேறு விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ சாப்டர் ஒன்ல உள்ளது ஸோ அது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃபோனில் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என் சேனலை கிளி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற இந்தமாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி என்ன சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து இல்லை வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்லேருந்து டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்